Hi students, mitosis cell division பத்தி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஏ மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் பற்றி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம மைட்டோசிஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷனை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது ஃபிளமிங் இந்த இயர் எயிட்டீன் செவன்டீன் நைன் இந்த மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷனில் என்ன ஆகும்னா ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்கும் அந்த பேரண்ட் செல் வந்து டிவைட் ஆகி வி வில் கெட் அ டூ டாட்டர் செல் அந்த ரெண்டு டாட்டர் செல்லுமே பார்க்குறதுக்கு ஐடென்டிக்கலாக சிமிலராக வந்து இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு டாட்டர் செல்லையும் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து சேம் அமௌண்ட்டில் இருக்கும் அண்ட் குரோமோசோம் ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து சேம் நம்பரில் இருக்கும் பேரண்ட் செல்ல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே இந்த ரெண்டு டாட்டர் செல்லையிலே இருக்குது அப்போது இந்த பேரண்ட் செல் வந்து இப்படி டிஎன்ஏ குரோமோசோம் அதுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியே டாட்டர் செல்லுக்கும் டிவைட் ஆகி இருக்கிறதுனால திஸ் மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்து அப்படியே டிவைட் ஆகி வந்திருக்கு அண்ட் இந்த மைட்டோசிஸில் வந்து ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நடக்குது ஒன்று வந்து கேரியோகைனசிஸ் இன்னொன்று வந்து சைட்டோகைனசிஸ் கேரியோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்ன்னு அர்த்தம் கைனசிஸ் அப்படின்னா டிவிஷன்னு அர்த்தம் அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகி பேரண்ட் செல்லேருந்து டாட்டர் செல்லுக்கு வருது இல்லையா அதுதான் வந்து கேரியோகைனசிஸ் சைட்டோகைனசிஸில் சைட்டோ அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் கைனசிஸ் அப்படின்னா டிவிஷன் சைட்டோப்ளாசம் வந்து டிவைட் ஆகி வருது இல்லையா பேரண்ட் செல்லேருந்து டாட்டர் செல்லுக்கு அதுதான் வந்து சைட்டோகைனசிஸ் ஸோ கேரியோனால் நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகிறது சைட்டோகைனசிஸில் சைட்டோ அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் வந்து டிவைட் ஆகிறது இப்போது ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்குது அந்த பேரண்ட் செல் தான் வந்து டிவைட் ஆகி நமக்கு ரெண்டு டாட்டர் செல் வந்து கிடைக்கிது அந்த டாட்டர் செல் வந்து மெச்சூர் ஆகி அது வந்து ஒரு பேரண்ட் செல்லாக ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த பேரண்ட் செல் வந்து திரும்பவும் செல் டிவிஷன் அண்டர் கோ ஆகி நமக்கு இன்னும் ரெண்டு டாட்டர் செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது ஒரு செல் டிவிஷன் நடந்து திரும்ப இன்னொரு செல் டிவிஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் இன்டர்வல் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர் அப்படின்னா இன்டர்வல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த நேரத்தில் நியூக்ளியஸ் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்கும் இட் இஸ் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த டூ சக்ஸஸிவ் செல் டிவிஷன் அடுத்தடுத்த செல் டிவிஷன் நடக்கும் போது ஒரு டைம் வந்து இன்டர்வல் தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுன்னா செல் வந்து தன்னை தனி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது அடுத்த செல் டிவிஷனுக்கு செல் வந்து தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த டைம் இன்டர்வல் தான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பர் ஆகியாச்சு அடுத்த செல் டிவிஷன் தொடங்க போகுது அப்போது கேரியோகைனசிஸ் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் கேரியோகைனசிஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆரம்பிக்குது டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இன்டு த டூ டாட்டர் நியூக்ளியை அந்த டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் நடக்கும் போது ஃபோர் ஃபேஸ் வந்து அதில் நடக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரொஃபேஸ் செகண்ட் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் தேர்ட் ஒன் அனாஃபேஸ் ஃபோர்த் ஒன் டீலோஃபேஸ் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்டர்ஃபேஸில் இப்படி இருக்கக்கூடிய செல் செல்லோட நியூக்ளியஸ் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்குது அது கேரியோகைனசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபேஸை வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கேரியோகைனசிஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் வந்து ப்ரொஃபேஸ் ப்ரொஃபேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குரோபோசோம் வந்து இப்படி கச்சா மூச்சான் உள்ளே இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஷார்ட்டாகவும் திக்காகவும் ஆகும் அண்ட் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே அது பார்க்கறதுக்கே கிளியர்லி விசிபிளாக இருக்கும் இந்த குரோமோசோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரின் நியூக்ளியோலஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு டிசப்பியா அண்ட் இந்த சென்ட்ரோசோம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பிளிட் ஆகி சென்ட்ரியோல்ஸாக ஆகுது அந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து அந்த செல்லோட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போல்ஸில் போய் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு சென்ட்ரியோல்ஸை சுற்றியும் ஆஸ்டர் ரேஸ் வந்து சரௌண்ட் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இந்த சென்ட்ரியோல்ஸில் இருந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் வந்து அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கேரியோகைனசிஸில் இதெல்லாம் நடக்கும் கேரியோகைனசிஸில் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து மெட்டாஃபேஸ் இந்த மெட்டாஃபேஸ் வந்து ப்ரொஃபேஸ்க்கு அப்புறமா வர்றதுனால மெட்டாஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மெட்டானா ஆஃப்டர் த ப்ரொஃபேஸ் ப்ரொஃபேஸில் என்னாச்சு ப்ரொஃபேஸில் தான் இந்த குரோமோசம் வந்து இப்படி ஷார்ட் அண்ட் திக்காக ஆச்சு இப்படி ஆனது மெட்டாஃபேஸ்க்கு வரும்போது இந்த குரோமோசம் எல்லாம் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேனில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் அண்ட் தே ஃபார்ம் த மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் இப்படி அரேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த சென்
சென்ட்ரோமியரும் வந்து அசோசியேட் ஆகி அட்டாச் ஆகி இருக்குது கேரியோகைனசிஸோட தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து ஆனா ஃபேஸ் ஆனா அப்படின்னா அப் அண்ட் பேக் மெட்டாஃபேஸில் என்ன பார்த்தோம் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வரக்கூடியது இந்த குரோமோசோமோட சென்ட்ரோமியரில் அட்டாச் ஆகும் அட்டாச் ஆகி அந்த சென்ட்ரோமியரை வந்து பிடிச்சி இழுக்கும் போது அந்த சென்ட்ரோமியர் டிவைட் ஆகி ரெண்டாக வருது இது வந்து ஒவ்வொரு குரோமேட்டிக்ஸோட அட்டாச் ஆகி இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆனா ஃபேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படி டிவைட் ஆனது இப்போ ரெண்டு டாட்டோ குரோமேட்டிக்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டாட்டோ குரோமேட்டிக்ஸ் வந்து இருக்கும் அது செப்பரேட் ஆகி எங்கே மைக்ரேட் ஆகி போகுது அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் ஆப்போசிட் போல்ஸ் இந்த போல்ஸ்க்கு ஒன்று இந்த போல்ஸ்க்கு ஒன்று ஸோ இது வந்து ரெண்டாக செப்பரேட் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இது ரெண்டாக செப்பரேட் ஆச்சுன்னா மேலேயும் கீழேயும் ஒன்று இது ரெண்டாக செப்பரேட் ஆச்சு அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் ஒன்று அப்படி ஆப்போசிட் போல்ஸ் அப் அண்ட் பேக் போகிறதுனால இது நம்ம ஆனா ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கயனசிஸோட ஃபோர்த்து ஃபேஸ் வந்து டீலோ ஃபேஸ் டீலோ அப்படின்னா எண்ட் இது தான் வந்து இந்த ஃபைனல் ஃபேஸ் ஸோ மெட்டா ஃபேஸில் குரோமேட்டிக்ஸ்லாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் எண்டில் போனது அடுத்ததாக டீலோ ஃபேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரோமேட்டிக்ஸும் இல்லைனா டாட்டர் குரோமோசமும் வந்து லென்தன் ஆகுது இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த குரோமேட்டின் எல்லாம் அந்த மாதிரி காயில் ஆகி காயில் ஒரு நெட்ஒர்க்காக கச்சா முச்சா இருந்துச்சு திரும்ப அந்த மாதிரி அது ஆகும் The chromosome become lengthens and become thinner and turns into a network of chromatin thread. In the same way, the chromatin thread is going to be able to get the spindle fibers in the telophase and disappear. And the nuclear membrane and nucleolus reappear in each daughter nucleus. The telophase is going to be able to get the telophase in the telophase. இப்போ கேரியோகைனசிஸ் ஓவர் இன்டர்ஃபேஸில் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸாக இருந்தது இப்போ வந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸாக வந்துருச்சு டீலோஃபேஸ் அதாவது எண்ட் ஆஃப் கேரியோஃபேஸில் அடுத்து சைட்டோகைனஸ் சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் வந்து டிவைட் ஆகுது இன்ட்டு டூ டாட்டர் செல்ஸ் பை த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செல் மெம்ரேன் அதாவது இந்த செல் மெம்ரேனும் வந்து சுருங்கி சுருங்கி வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி இதுவும் வந்து டிவைட் ஆகி அது ரெண்டு டா தனித்தனியான செப்ரேட் டாட்டர் செல்ஸாக வந்து அட் சைட்டோகைனசிஸோட எண்டில் இப்படி வந்துடும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் இந்த மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷனை நம்ம ஈக்குவேஷனல் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் செல் வந்து டிவைட் சேம் ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து இந்த மைட்ரோசஸ் செல் டிவிஷனில் இருக்குது இந்த மைட்ரோசஸ் செல் டிவிஷன் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசமில் மட்டும்தான் நடக்கும் அண்ட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தோட க்ரோத் பாடி சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு ஆர்கன் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு அப்போ இதுக்கெலாம் வந்து அந்த செல் வந்து டிவைட் ஆனால் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் நடக்கும் போது இந்த மைட்ரோசி செல் டிவிஷன் தான் வந்து நடக்குது அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் த ரிப்பேர் ஆஃப் டேமேஜ்ட் அண்ட் ஊண்டட் டிஷ்யூ ஏதாச்சும் நம்ம ஸ்கின்ல காயம் ஏதாச்சும் அடிபட்டுருச்சு அந்த மாதிரி டேமேஜ் அண்ட் ஊண்ட டிஷ்யூவை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மைட்ரோச செல் டிவிஷன் தான் வந்து நடக்குது பை த ரெனியூவல் ஆஃப் த லாஸ்ட் செல்ஸ் லாஸ்ட் செல்ஸ் தொலைஞ்சு போன செல்ஸை திரும்பி புதுப்பிக்கிறதுக்கு இந்த மைட்ரோசஸ் தான் வந்து தேவை நமக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம மைட்ரோச செல் டிவிஷனை பற்றி கிளியராக பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் If you like this video, thumbs up, share among your friend circle. இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நான் என்னோட சேனலில் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் நான் எல்லா யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் டோன்ட் மிஸ் இட் இஃப் யூ ஆர் நியூ டு மை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் தி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஆன் மை ச